Bologna è una città nel centro nord Italia e l'aeroporto è un aeroporto regionale, un aeroporto regionale medio-grande che nel 2019, ultimo anno di normalità, ha raggiunto i 9,4 milioni di passeggeri classificandosi al settimo posto tra gli aeroporti italiani e quarto come connettività mondiale. L'aeroporto negli ultimi dieci anni fino al 2019 è cresciuto a una media circa doppia rispetto alla media nazionale, questo grazie alla capacità di sviluppo della nostra attività e anche grazie a una bacino d'utenza, una catchment area molto attiva in termini di bacino di imprese e anche di propensione al viaggio. Nel 2019 con un traffico di 9,4 milioni di passeggeri abbiamo generato un impatto economico complessivo di oltre un miliardo di euro in termini di PIL generato, noi siamo circa 450 dipendenti da società di gestione, l'aeroporto come cittadella raggiunge circa 3.000 dipendenti ma complessivamente la generazione di 21.000 persone di occupazione. Abbiamo definito recentemente la nostra carta dei valori che è rappresentata da tre pilastri fondamentali, il valore delle persone, la lungimiranza e la centralità del cliente. La nostra azienda ha sempre puntato molto sul tema della sostenibilità, abbiamo anche da diversi anni ormai sviluppato una certa attenzione sempre crescente al tema delle pari opportunità, del welfare aziendale, in ottica anche di Agenda 2030. In termini di pari opportunità ricordo diciamo, i nostri numeri che sono assolutamente significativi, abbiamo un 46% di dipendenti di sesso femminile che rappresentano anche il 33% dei dirigenti e il 41% dei quadri. Per quanto riguarda il gender gap ricordo che a Bologna, all'aeroporto di Bologna, il nostro gender gap è dello 0,7%, quindi decisamente inferiore a quelli che sono i valori a livello nazionale dell'11% e a livello europeo del 16%. Sempre sul tema delle pari opportunità abbiamo sviluppato delle iniziative a supporto anche delle famiglie monogenitoriali con una flessibilità dal punto di vista dell'orario maggiore dedicata alle loro specifiche esigenze come anche una banca solidale proprio per supportare quelle che sono delle situazioni di esigenze particolari sempre in un'ottica appunto di valorizzazione delle differenze che è all'interno dei nostri valori. Tra le buone pratiche applicate dalla nostra azienda lo sportello di ascolto, un supporto psicologico aperto per i nostri colleghi dove nel 2020 abbiamo raggiunto oltre 100 colloqui personalizzati sia in presenza sia in remoto con una psicologa che ha ascoltato quelle che sono le problematiche legate alla gestione personale, familiare e lavorativa dei nostri dipendenti, dei nostri colleghi. E questo è uno sforzo che confermiamo e rafforziamo anche per il 2021 e gli anni a venire. In ottica di welfare abbiamo sviluppato una piattaforma, diciamo, multiservizi dedicata ai nostri dipendenti e ai nostri colleghi. Oltre a questo abbiamo anche sviluppato delle iniziative a servizio dell'intera comunità aeroportuale. Il ristorante aziendale a chilometro zero, che ormai è presente in aeroporto dal 2017, e più recentemente all'inizio del 2020, proprio prima della, della partenza dell'emergenza Covid, l'apertura di una palestra aeroportuale al servizio dei nostri dipendenti ma anche dell'intera comunità aeroportuale.